కొంచెం సింధు గంగ బ్రహ్మపుత్ర ఇప్పుడు బ్రహ్మపుత్ర నది వ్యవస్థ గురించి నేర్చుకున్నాం బ్రహ్మపుత్ర నది టిబెట్లో మానస్ సరోవరం దగ్గర సమ్ యంగ్ డంగ సమ్ యంగ్ డంగ ఎత్తైన పర్వతాలలో అతి నెమ్మదిగా కదిలే మంచును గ్లేసియర్ హిమనీ నదాము లేదా హిమనీ నది కూడా అనొచ్చు అలాంటి సమ్ యంగ్ డంగ్ అనేది ఒక హిమనీ నదం దక్షిణ టిబెట్లో మానస్ సరోవరానికి సమీపంలో సమ్ యంగ్ డంగ్ అనే హిమనీ నదం వద్ద జన్మించిన బ్రహ్మపుత్ర అనేది టిబెట్ పేటరోమ్కి సమాంతరంగా తూర్పుగా ప్రయాణిస్తుంది టిబెట్లో పుట్టి తూర్పుగా ప్రయాణిస్తుంది తూర్పుగా ఇది టిబెట్లో ప్రయాణిస్తున్నంతసేపు దీనికి బ్రహ్మపుత్ర అని పిలవరు సాంగ్ పో టీ సైలెంట్ టి ఎస్ఏఎన్జిపిఓ టిబెట్లో బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఏమని పిలుస్తారు సాంగ్ పో ఇది తూర్పుగా ప్రయాణించిన తరువాత హిమాలయ పర్వతాల్లో ఉన్నటువంటి లోయలను ఢీకొట్టి అరుణాచల్ ప్రదేశ్కు దగ్గరలో హిమాలయ పర్వతాల్లో ఎత్తైన హిమాలయ పర్వతాల్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర ఎత్తైన శిఖరం నామ్చా బర్వ ఈ నామ్చా బర్వ శిఖరాన్ని ఢీకొని కిందకి దక్షిణంగా ప్రవహిస్తుంది కొద్ది దూరం దక్షిణంగా ప్రవహించి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో జిడో అనే గ్రామం వద్ద భారతదేశంలో ప్రవేశిస్తుంది భారతదేశంలో ప్రవేశించి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో దీన్ని దిహాంగ్ డిఐహ్ఏఎన్జి దిహాంగ్ తర్వాత డైబాంగ్ డిఐబిఏఎన్జి అంటే బ్రహ్మపుత్ర నదికి టెక్స్ట్ బుక్లో సియాంగ్ అన్నాడు దిహాంగ్ దైబాంగ్ అనేవి బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఉన్నటువంటి అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో పేరు అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో ప్రవహించి అస్సాంలో ప్రవహించి అస్సాంలో వరదలకు కారణమవుతూ బంగ్లాదేశ్లో ప్రవేశించి ఎక్కడైతే బంగ్లాదేశ్లో గంగా నది బ్రహ్మపుత్ర కలుస్తున్నాయో అక్కడ దీనిని జమున అంటారు జమునా నది ఇంకా దక్షిణ బా ఇంకా బంగ్లాదేశ్లో దక్షిణంగా వెళుతూ చిట్టగాంధు వద్ద బే ఆఫ్ బెంగాల్లో కలుస్తుందన్నాం దక్షిణ బంగ్లాదేశ్లో బ్రహ్మపుత్ర నదిని మేఘన అంటారు గంగా నది బ్రహ్మపుత్ర నది కలిసే చోటుని జమున అంటారు కేవలం బంగ్లాదేశ్లో గంగా నదికి పద్మా నది అని పేరు ఇప్పుడు మనం మొత్తం బ్రహ్మపుత్ర నది యొక్క ప్రవాహ మార్గాన్ని గమనించాం ఎంత విచిత్రం అంటే సాధారణంగా ఒక నది స్ట్రైట్గా ప్రయాణిస్తుంది బ్రహ్మపుత్ర యొక్క విచిత్రమైన పరిస్థితి ఏంటంటే ఇది తూర్పుగా ఎంత దూరం ప్రయాణిస్తుందో దక్షిణంగా ప్రయాణించి మళ్ళీ పశ్చిమంగా అంతే దూరం హిమ డిబేట్లో పుట్టి ఇలా తూర్పుగా ప్రవహిస్తుంది జస్ట్ దక్షిణంగా మొదలుతుంది మళ్ళీ తూర్పుగా అంతే దూరం ప్రపంచంలో ఏ నది తూర్పు పడమలు ఒకే ఒకే పడవతో ప్రయాణించడం లేదు ఒక బ్రహ్మపుత్ర మాత్రమే తూర్పుగా ఎంత దూరం మరలా పశ్చిమంగా అంతే దూరం ప్రయాణిస్తుందన్నమాట తరువాత భారతీయ పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మపుత్ర నదికి బహుశా ఇది నమ్మకం పురాణాల ప్రకారం శాపం వలన బ్రహ్మపుత్ర నదికి అనుకున్నంత పేరు రాలేదేమో అయితే అతి పెద్ద నదీ వ్యవస్థ మాత్రం బ్రహ్మపుత్ర నదీ వ్యవస్థ సింధు నది కన్నా గంగా నది కన్నా పొడవైంది బ్రహ్మపుత్ర ఇక్కడ విచిత్రం ఏంటంటే సింధు గంగా బ్రహ్మపుత్ర ఈ మూడు భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్నాయి ఈ మూడు ప్రవహిస్తున్నాయి భారతదేశంలో ప్రవహిస్తున్న ఈ మూడింటిలో పొడవైంది బ్రహ్మపుత్ర బ్రహ్మపుత్ర అనేది కేవలం భారతదేశంలో ఏడు వందల ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరం మాత్రమే ప్రయాణిస్తుంది ప్రపంచంలో ఏ నదీ పరివాహక ప్రాంతం పూర్తిగా పర్వతమయం బ్రహ్మపుత్ర నది ఎక్కువ భాగం పర్వతాల లోయలు కూడా ప్రవహిస్తుంది బ్రహ్మపుత్ర నది బ్రహ్మపుత్ర నదికి ఒక పేరు అంటూ ఏమి లేదు బ్రహ్మపుత్రని మనం పిలుస్తున్నాం టిబెట్లో బ్రహ్మపుత్ర అంటే వాళ్ళకి తెలియ తెలియదు బ్రహ్మపుత్ర అనేది టిబెట్లో సాంగ్ పో ఈవెన్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో కూడా ఈ నదిని 
ఆయా స్థానిక గిరిజన భాషలను అనుసరించి కొన్ని చోట్ల సయాంగ కొన్ని చోట్ల దిహాంగ కొన్ని చోట్ల డైబాంగ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ఈ సయాంగు దిహాంగు డైబాంగ్ అనేవి సెలయేరులని ఈ వెళ్ళి బ్రహ్మపుత్ర నదిలో కలుస్తున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఉపనదులను కూడా చెప్పడం జరిగింది అయినప్పటికీ భారతీయ చరిత్ర ప్రకారం అరుణాచల్ ప్రదేశ్లో దీన్ని సయాంగ్ అని దిహాంగ్ అని అస్సాంలో డైబాంగ్ అని పిలుస్తున్నారు బంగ్లాదేశ్లో బ్రహ్మపుత్ర నదికి రెండు పేర్లు ఉన్నాయి మేఘన జమున గంగా నది కలిసిన చోట మేఘన సారీ జ గంగా నది కలిసిన చోట జమున దక్షిణ బంగ్లాదేశ్లో మేఘన అని పేర్లు ఉన్నాయన్నమాట అదేవిధంగా బ్రహ్మపుత్ర వలన అస్సాం రాష్ట్రానికి ఎక్కువ వరదలు వస్తున్నాయి కొన్ని సందర్భాల్లో బ్రహ్మపుత్ర నదిని అస్సాం దొక్కదైనని కూడా వ్యవహరిస్తారు అదే రకంగా అస్సాంలో తేయాకి పరోక్షంగా సహాయపడుతున్నటువంటి నది బ్రహ్మపుత్ర నది బ్రహ్మపుత్ర నది తీరాన ప్రముఖ నగరాలు ఉన్నాయి దిబ్రుగర్త్ గహూతి గోయల్ పారాయణ నగరాలు ఉన్నాయి ఇది ఈ బ్రహ్మపుత్ర నదికి సంబంధించినటువంటి సమాచారం ఈ సింధు గంగ బ్రహ్మపుత్ర ఈ నదీ వ్యవస్థలను చదివేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మ్యాప్ను ఆధారంగా చేసుకొని జన్మస్థానం నుంచి నదీ ముఖద్వారం వరకు అధ్యయనం చేయగలిగితే ఒక పరిపూర్ణత వస్తుంది అన్నమాట థ్యాంక్ వెరీ మచ్